Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Citroen C Elize'nin yağ değişimi videosunu çekeceğiz. Her zaman yaptığımız gibi yağ değişimlerinden önce aracımızın motorunu biraz ısıtıyoruz. Yağ biraz ısınsın. Tamamen aşağı salması için. Bu bizim için önemli. Ve yağ değiştirecek olanlar için de önemli. Yapılacak adımlarla alakalı ufak tefek bilgi vereyim. Şimdi e, her zaman dediğimiz gibi e, yağ değiştirmeden evvel aracı biraz ısıtıyoruz. Yağları tamam aşağı salsın diye. Aracın e, sağ tarafında kartel olduğu için e, sağ ön tekerinden kriko ile kaldırıyoruz. Daha sonrasında alttan tapayı e, açıyoruz ve yağ boşaltımını sağlıyoruz. Daha sonrasında e, yukarıda hava filtresini temizliyoruz. O sürede zarfında da yağ filtresi şey, e, kartelde olan yağ tamamen yağ boşaltıyor. Hava filtresini tamamen değiştirdikten sonra e, içinde yağ olmadığını kanat getirdiğimizde e, yağ filtresinin değişimini tamamlıyoruz. Daha sonrasında da yağ filtresini takıyoruz. Aşağıdaki e, tapayı takıyoruz. Ardından üstünden yağ döküm yerinden e, yağımızı döktükten sonra işlemi bu şekilde tamamlıyoruz. Bunu da kısaca şekilde e, sizlere kolay bir şekilde bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi e, aracı sağ tarafından kriko ile kaldırdık. Araç tamamen ısındı. Şu an stop ettirdik. Şimdi işlemlere tekrardan baştan başlayacağız inşallah. Şimdi arkadaşlar burada yağ tapasını sökmek için 17 lokma kullanıyoruz. Bazı arkadaşların orada yıldız, alyan vesaire değişik olabilir. Tapa her iki yağ değişiminde değiştiği için e, oradaki başlık değişebilir. Ama bizim şu an 17 lokma ile burasını söküyoruz. Hafif gevşettikten sonra elimizle çıkartabiliriz. Biraz daha dikkatli bir şekilde çünkü kapağı açtığımızda direkt yağ boşalacak. Şimdi birazdan göreceksiniz. Şu an yağ boşalımı başladı. Yağ boşalımı başladıktan sonra bir süre sonra krikoyu indirin ki araç düz konuma gelsin. Karteldeki tüm yağ boşalmış olsun. Amacımız zaten tapayı açmamızın amacı içerideki tüm pis yağın e, çıkması. Sağ tarafını kaldırmıştık işte. Şimdi indiriyoruz. Tamamen yağ boşalımı olsun diye. Maksimal seviyeye çıkarıyoruz. Yani içerisindeki yağın komple boşalması için. Şimdi geldik ikinci aşamaya. Hava filtresini değiştireceğiz. Hava filtresinde, Stroen Ceyzeler'de hava filtresinin üstünde böyle gördüğünüz gibi bir kapak var. E bazılarında da farklı bir kapak olabilir. O kapağı söküyorsunuz. Hava filtresinin etrafında 3-4 tane vida olur. O e, yıldız alyanla sökülebilir. Normal düz tornavidayla sökülebilir ama yani oraya uyan bir e, aletle burayı rahat bir şekilde soka, sökebilirsiniz. Burayı söktükten sonra hava filtresini, temiz hava filtresini her yağ değişimde mutlaka değiştiriyoruz biz. Biz öneririz yani değiştirilmesi için. E, değiştiriyoruz. Daha sonrasında bu işlemi bu şekilde de bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi tozları gördünüz, böcekleri gördünüz. Ya bunlar silkelenip yeni koyulur deseler de biz her zaman sıfırını koyuyoruz. Çünkü yani tanesi 20-25 lira hadi bilemediniz bazen 30 liraya alabilirsiniz. İçine de şöyle bakarsanız burayı da elektrikli süpürgeyle çekebilirsiniz eğer. Bir sonraki hava filtresini temizliği için iyi olmuş olur. Şimdi arkadaşlar eski hava filtresi, yeni hava filtresi gördüğünüz gibi ne kadar farklı. İşte kiri belli. Bunun sıfır olduğu bu şekilde belli. Ama buraların siyah olduğuna bakmayın. Bazıları beyaz, bazıları siyah olabilir. Strange Elizelerin hava filtresi bu şekilde. Yerine oturtma ise şu kenarlarında olan plastik aksamı kanallara tam şekilde oturtursanız zaten üst kapak vidaları sıkınca birbirini tamamen öpecektir. Arkadaki tırnaklar ilk başta takılıyor burada. O bas bir şekilde takarsınız. Daha sonrasında üstüne bir baskı yapılıp kanallara oturduğundan emin olduktan sonra vidaları sıkabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle de bir bilgi vereyim. Şöyle etrafına baktığımızda zaten tam oturduğunu görürsünüz. Şu çubuklar birbirine denk geliyor. Burada sıkım işleminde Tek bir tarafa sıkmayın ki e, orada kenarla biraz hassas olduğu için ezebilirsiniz. 
Yani sırayla 1-2-3, 1-2-3 şeklinde 3-4 seferde sıkım işlemini bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi 3. aşamaya geçiyoruz. Yani yağ filtresini e, değiştireceğiz. Burada şu hava filtresinden için gelen şu boru sökülmesi lazım. Çünkü işlem için biraz e, rahat çalışmamız için onu sökmemiz lazım. Onu yerinden söktükten sonra yağ filtresinin değişimini başlamış olacağız. Hava filtresinin borusunun ise üstte olan bir damak var. Ona kaldırıp bu şekilde rahat bir şekilde çıkartıyorsunuz. Zaten çok fazla bir bağlı bir şey değil bu. Bu şekilde yerinden sökülüyor. Gördüğünüz gibi burada yağ fitesi şurada. Arkadaşlar şurada e, ya yani burada şöyle bir bilgi vereyim. Önünüze gelen tüm boruları sökmeye çalışmayın. Mesela şu da bize bir engel ama içerisinden su geçtiği için orasını sökmeyin. Yani e, her şey burada sökülmüyor tabi. Buna biraz dikkat etmeniz gerekiyor. E, burada vereceğimiz bilgi de bu. Yağ fitremizin anahtarı 27 lokma. Oynar başlıklı olursa kolay bir şekilde şey yaparsın. Çünkü orası biraz eğimli bir yer. Yavaş bir şekilde söküyorsunuz. Çok gevşek duruma geldikten sonra da elinizle kontrollü bir şekilde çıkartırsınız. En sonunda bir e, tırnak var. O tırnağı bırakması için az bir kuvvet isteyecek. O kuvvetle birlikte de yağ fitresinin sökümü tamamlamış olacağız. Yağ fitresi biraz etrafı batıran bir malzeme olduğu için burada biraz dikkatli olursanız sizin için iyi olur. En azından aracınız batmaz veya yerleri batırmamış olursunuz. Gördüğünüz gibi yağ fitresi çıktı. Burada eğer yağı boşaltmadan yağ fitresini çıkarmış olsaydık şu an arabanın her tarafı yağdı. Her tarafı batırmış olurduk. Buna bu sıralamaya çok dikkat edin. İçinde kalan yağı bir bezle de çektirebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Çok daha aşırı önemli değil ama almak tabi sizin için ve araç sağlığı için önemli. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yağ boşalımı tamamen e, oldu. E, tekrardan tapayı takmak için e, sağ tarafı tekrardan e, kriko ile kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra ilk işlemimiz e, tapayı yerine oturtmak, yerine takmak. Daha sonrasında yağ fitresini yerine takacağız. Daha sonrasında yağ döküm işlemini yapıp 15-20 dakika içerisinde yağ değişim işlemini kendi elimizde, evimizde veya iş yerimizde yapmış oluyoruz. Şimdi sökmüş olduğumuz hava fitresini yenisiyle değiştireceğiz. Yeni hava yağ fitremiz burada. Bunun içerisinden bir tane conta çıkar. Bunu da her seferinde değiştirmek gerekir. Aslında yağ değişimindeki en önemli nokta budur. Şimdi gördüğünüz gibi eski olan contamızı çıkartıyoruz. Yeni olanı şöyle eski yağı şöyle bir bulandıktan sonra elimiz iyicene giriyoruz. Şöyle takmadan önce kendi silebiliriz. Nasıl söktüysek bu şekilde. Burada yapılan herhangi bir hata arabayı çalışır konumdayken yağ pompası çok sert basınçla yağ pompaladığı için buralar burası tam oturmadığı zaman sızdırma, akıtma gibi durumlar olabilir. Şimdi contasını taktık. Yeni yağ filtresini de gördüğünüz gibi bu şekilde takıyoruz. En önemli nokta burasıydı. Yağ değişim esnasında. Şimdi arkadaşlar buradaki çıkıntıyı yağ filtremizin alt kısmında 
buradan görünmüyor olabilir ama sökerseniz görürsünüz. Yağ filtresini çıkıntısına oturtturduktan sonra sıkma işlemini gerçekleştirdim mi tamamdır. Evet şu anda oturdum. Yağ filtresini oturttuktan sonra yine e, lokmamızda e, sıkım işlemine başlıyoruz. Burada dikkat etmemiz konu da gereken konu da e, sonuna dayandıktan sonra tüm gücümüzü kullanmıyoruz. Burada tatlı tatlı bir hareketle sıkıp son işlemi o şekilde bitiriyoruz. Sonuna geldik ve ufak bir sıkım işlemi bitti. Buradaki işlemimiz ise tapaya teflon sarma aslında çok gerek yok ama e, biz bunu her türlü e, birkaç kat sarıyoruz kaçaklar yüzde yüz engellensin diye tabamız zaten e, yumuşak bir yapıda olduğu için araba şey ısındıktan sonra motor ısındıktan sonra yağ ısındıktan sonra orası tamamen yapışıyor birbirine ondan dolayı bir akıtma söz konusu olmaz ama teflon da yüzde yüz Allah izin verirse şey yapmaz kaçırma olmaz Şimdi arkadaşlar başladığımız yere geri döndük. E, tapayı takıyoruz şu an. Tapayı taktıktan sonra yağ dökümün işlemine başlayacağız. Burada da tapayı ton, son kuvvetinizle sıkmanıza gerek yok. Bu şekilde tatlı sert bir şekilde sakıp en son sıkıp bırakabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi de son işlemimize geldik yağ döküm işlemine. Burada bir hun yardımıyla yağımızı dökebiliriz. Yoksa etrafa batırma durumumuz var. Hun ile de olsa bile bunu biraz dikkatli bir şekilde dökmemiz ve yavaş bir şekilde dökmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bu yağ işinde e, yani duyulmadık bir marka almayın. Mutlaka e, bunların sertifikalar var. Sertifikalı yağlar kullanmaya çalışın. Ayrıca dizel araçlarınızda Kullanmanızı tavsiye ettiğimiz zaten kullanılması gereken 530 kullanılması kullanmanızı tavsiyemiz ettiğimiz yağ da 530 partiküllü yağ 530 partiküllü yağ e, motorun ömrü için en sağlıklı yağlardan birisi yağ döküm işlemimizi tamamladık kapağını kapatıyoruz işte daha öncesinde bunu göstermedik ama tekrardan yerine oturtuyoruz bunu gezen yerine oturtması çok kolay tırnaklarını oturduktan sonra zaten yerine oturuyor. En son aracımızı kontrol amaçlı çalıştırıyoruz. Herhangi bir üstten baktığımızda tam bir kaçak var mı yok mu hemen kendini biraz belli eder. Damlatma vesaire olur. Alt tarafta kartelden herhangi bir sıkıntı var mı? Zaten orada çok fazla baskılı gittiği için e, bunun herhangi bir sızıntı olup olmadığını fark edersiniz. Şu şekilde de altı da göstereyim. Herhangi bir sızıntı vesaire yok. İşinizi sağlam yaptığınız sürece zaten bir herhangi bir sıkıntı veya işte bir problem söz konusu değil. Arkadaşlar burada e, yağ değişimimizi neye mal ettik? Size onları açıklayalım. Yağ filtresini 35 lira, hava filtresini 30 liraya aldık. Yaklaşık 65-70 lira civarında filtreler harcadık. Yağ ise yağ konusunda e, yani 400 liraya da yağ var, 200-250 liraya da yağ var. Bu tamamen sizin tercihinizde kalmış bir durum. Fakat herhangi bir yağ, yağcıya gidip yağınızı değiştirmek yaklaşık 550-600 lira. Yani bu ne demek oluyor? Yani uygun bir yağ aldığınızda yaklaşık 300 lira civarında bir maliyetiniz olmuş olur. Yani bir yağcı da değiştirdiğiniz minimum 550 olduğu için hani 250-300 bandı, 300, 250, 300 civarında bir cebinize katkı sağlamış olur. Videoyu faydalı bulduysanız like atmayı, destek olmak için ise kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler.